Ciao ragazzi, ciao Sacan Bella V, come va? Spero tutto bene. Allora, un video sul Milan. Uh, Milan, la Spezia Milan ieri, la Spezia Mito 2 a 0. Sinceramente, era un pensiero che io volevo comunicare ai miei amici milanisti dicendo che un punto alla Spezia era buono. Alla fine della partita uh, sarebbe stato questo il messaggio che avrei mandato loro dicendo mi aspettavo una sconfitta e invece siamo riusciti a prendere un punto, un punto è veramente un punto d'oro. Così non è stato, il Milan ha preso ha subito una sconfitta, secondo me figlia di una mancanza di concentrazione, mancanza di focalizzazione sul match, una sorta di superficialità e leggiadria nel, nell'affrontare la gara in tutti i livelli, in tutte le parti come squadra. Devo dire che uh, l'anomia, la sfissia in attacco, uh, la mancanza completa di volontà di, di, di rendersi pericolosi è stata una delle cose più preoccupanti che ho visto ieri. La difesa, il centrocampo fa quel che può, però in attacco siamo zero, continuo a dirlo, l'attacco in Milan senza, senza Leao è zero perché non c'è nessuno che crede anche lontanamente di poter segnare o di poter fare un gol. A parte qualche svarione o qualche sfuriata da, di, di tonali che arriva da dietro, che si fa in quattro per fare tutte e tre le fasi, ma in avanti, veramente poca roba. Rebic è la brutta coppia di quello che conoscevamo, il grande ante Rebic. E si è visto ieri che correva a caccia di zanzare, a caccia di farfalle. Che partita hai visto? Ho visto una partita del Milan che ha affrontato una squadra in grossissima difficoltà, una squadra che sembra destinata alla Serie B, e fa fatica a fare tre passaggi in avanti o dietro o a governare il gioco. La Spezia eh, è una squadra che sta terz'ultima in classifica, quindi ho visto il Milan che adesso eh, è a 5 lunghezze, 4 lunghezze dalla Lazio, 5 lunghezze dall'Inter. Quando io dicevo che l'Inter sicuramente c'è più slick, qualcuno mi diceva eh ma chi te l'ha detto, dista poco, si vede sul campo che l'Inter ha una, una marcia in più. Uh, andiamo sulla gara. Andiamo sulla gara ragazzi, devo dire che ho trovato raccapricciante, abbastanza ehm, così, non tanto dignitosa l'immagine finale dei giocatori che vanno a pagare sotto la curva con, ehm, con questi pseudo tifosi o super tifosi che chiedono, la, forse hanno detto la stampa dice hanno chiesto la squadra un impegno importante contro, contro l'Inter, ma c'è bisogno di chiederlo, questo è ovviamente scontato che ci sia, no? Mila che scende in campo con una formazione, vediamo il line up della gara, uh, Chiair Tomori, Calulu Hernandez, dietro Tonali Pobega, Pobega io non l'ho visto proprio, uh, Salemaker Diaz, Origi, Rebic, devo dire che Origi ci ha messo qualcosina un po' di, di presenza fisica nel senso di andare sui palloni, ma niente, niente altro, uh, poi sono entrati uh, Touré, Fode Touré completamente fuori dalla partita, è trovato De Cattler, un giocatore da dare via subito, un giocatore che è proprio gioca senza, cioè, sembra che non ci sia corrispondenza fra quello che pensa e le sue gambe, cioè lui pensa una cosa, la testa va dall'altra, le gambe vanno dall'altra, un giocatore da dare via subito De Cattler, o lo aspettiamo l'anno prossimo, magari dice al secondo anno diventa fortissimo, può darsi, è successo questo eh, in alcuni casi, secondo me è un giocatore che non ci sta proprio con la testa, mi sembra un patto dopo quando ci fu l'infortunio, che hanno in difficoltà perché si vede che è una difficoltà mentale, psicologica della gara, sulla gara dico, e quindi mi ricordo altri giocatori che hanno avuto simili problemi come Pato, Pato ebbe dei problemi dopo l'infortunio perché i primi due anni al Milan era un fenomeno, poi ebbe un infortunio e non, ritorno, non è ritornato più quello di prima, tante che la società, lo società rossonera lo vendette in Brasi, alla, alla, alla squadra brasiliana in Brasile, è successo anche in altri sport questo, tipo uh, Stoner nella MotoGP, grandissimo campione uh, Stoner che poi vinse qualche mondiale poi ebbe un problema psicologico quasi non riusciva più a sedere sulla moto forse dopo un incidente dopo un infortunio comunque queste cose succedono De Cater non ha subito un infortunio a quanto pare però sembra un giocatore scollegato dalla squadra dall'ambiente dal team dalla partita e soprattutto scollegato all'interno di se stesso cioè magari pensa una cosa e le sue gambe ne fanno un'altra sembra che non abbia quella potenza quella gara quella volontà che è richiesto un giocatore eh, e su cui ricadono tutte queste aspettative, no? Uh, poi niente, loro sono andati in vantaggio con uh, addirittura il loro centrale, uh, Vienzischi, e poi c'è Esposito, il fratello credo del giocatore che sta nel Bari, di Esposito del Bari, che tra l'altro ieri ha fatto una bellissima partita in Serie B, 
che ha fatto questo gol su punizione che in Italia non si vedeva da, da, non so, da quanti anni. Quindi complimenti a Esposito, complimenti ai fratelli Esposito per, che sono, per quello che stanno dimostrando nel calcio italiano. Esposito del Bari, fortissimo, ieri titolare, ha fatto una grandissima gara e ha fatto l'assist per il gol contro la Regina e ieri Esposito della Spezia che fa questa punizione contro il Milan, insomma che potrà portargli molto orgoglio, no? Milan che si allontana pericolosamente dalla zona Champions, però magari i più ottimisti milanisti penseranno ah oh, vabbè ci stiamo ancora dentro, Dobbiamo, tutti sperano nella debacle della Lazio, quindi se la Lazio dovesse continuare ad avere questa debacle il Milan magari ne potrebbe approfittare, siamo a 4 punti dalla Lazio e c'è anche il, lo spauracchio Juventus, qualora le tolgano i punti faremo festa in tanti no? in Italia. Uh, che altro dire, mi dispiace per il tramonto di Rebic, uh, però io rispetto Pioli e non seguo tanto le sue conferenze stampa perché Pioli nelle conferenze stampa, non, questo è il mio pensiero, eh, non dice mai niente, sono sempre grandi parole, molto diplomatico, non, uh, fa bene dal suo punto di vista, eh. ho sbaglio a interpretarlo, però non riesco a inferire dalle sue conferenze stampa degli insight interessanti, nonostante ricordiamo che è un allenatore che l'anno scorso ha vinto lo scudetto e questa sta facendo una semifinale di Champions. Quindi Pioli è l'uomo della nostra riscossa, è l'uomo della rinascita del Milan, l'uomo che ci sta, ci sta traghettando dalle acque buie a dalle acque di, di splendore per avvicinarci al, alla gloria del nostro passato. No? E niente, la Champions League quest'anno è importantissima, ci giochiamo la squadra, ci giochiamo una semifinale con l'Inter in cui partiamo già uh, sconfitti e l'Inter sembra stare meglio, noi partiamo già, già sconfitti, questo è un vantaggio per noi perché in Champions uh, chi ha scarsa memoria non lo sa, non lo ricorda in Champions la Champions League spesso strizza l'occhiolino al, alla squadra sfavorita oppure strizza l'occhiolino alla squadra che si porta dentro il DNA una storia, una storia, una storia importante Niente ragazzi, chiedo soprattutto ai, ai miei amici i milanisti di uh, commentarmi, di farmi sapere cosa ne pensate, di condividere questo video con le, i vostri network, di tifosi milanisti su Whatsapp o su, alt, su Telegram, insomma, dove credete sia opportuno. Un pollicione se è piaciuto il video, uh, una sconfitta che secondo me era annunciata, ecco, citando Gabriel Garcia Marquez, uh, per chi ama la letteratura sudamericana, una sconfitta, una sconfitta annunciata annunciata, non l'ho scritto prima, ma io ieri avrei scritto, ripeto, un pari va bene alla Spezia, un punto va bene, perché un punto ci avrei portato anche a meno, a meno 3, credo, dal, dalla Lazio, invece adesso siamo a meno 4, e quindi c'è lo scavallo di una gara. Seguite, eh? per chi conosce bene la Serie A, il calcio, i numeri, il tabellino, poi sono due gare che ci separano dalla Lazio. E Sperando che oggi la Roma non vinca a Bologna, Altrimenti la Roma ci raggiunge a 61 punti, ormai siamo lì, siamo al punto su, punto giù, per qui stiamo, quello fa punto, quello la, la Juve tolgono 8 punti, la Lazio fa un punto, noi facciamo l'Inter di stava da 2 punti, adesso l'Inter sta a 5 punti, e se la Roma dovesse vincere, la Roma oggi difficilmente vincerà a Bologna, perché è un campo difficile per tutti, storicamente difficile per la Roma. Non andrà oltre il pari, secondo me, oggi la Roma-Bologna, anche perché c'è lo scontro di Europa League importantissimo la settimana prossima, quindi che facciano il miracolo vincendo a Bologna. Magari fa il Mourinho che riescono a fare un gol sul calcio d'angolo, sul rigore, e poi si chiudono in difesa tutta la gara, quelli prendono pali, i miracoli di Patrizio, così la possono vincere. Vediamo, ragazzi. Però la... La qualificazione Champions quest'anno, a parte lo splendore del Napoli a cui bisogna sempre fare l'applauso, è veramente, veramente dura e vedremo fino a fine maggio si combatterà. Fatemi sapere cosa ne pensate, un bel like se vi è piaciuto il video, un bel pollicione, iscrivetevi al canale, alla prossima bella ricerca.